നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരു മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ ബാച്ച്മേറ്റിന്റെ മകന്റെ കല്യാണം കൂടാൻ എന്നാണ് അന്ന് പോലീസ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൌത്യം രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഓപ്പറേഷന് മുന്നോടിയായാണ് ഡോവൽ എത്തിയത് ശ്രീലങ്കയിൽ ഐസിസ് പിടിമുറുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ദൌത്യവുമായിട്ടായിരുന്നു ഡോവലിന്റെ വരവ് പാകിസ്ഥാൻ കരസേനാ മേധാവിയായിരുന്ന റഷ്യയിൽ ഷറീഫ് കൊളംബോയിലെ ശ്രീലങ്കൻ സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഡോവലും കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പറന്നെത്തിയത് ശ്രീലങ്കയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ഐ ബി റാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കന്യാകുമാരിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി ഡോവലിനെ കണ്ടിരുന്നു തമിഴ്നാടിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലെ കൊടിയക്കാരെ തുറമുഖം വഴി ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ ഐ എസ് ഐ വൻതോതിൽ ആയുധം എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ കണ്ടെത്തി ഡോവലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതു ശരിവച്ച് പാക് സേനാ മേധാവി ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ശ്രീലങ്കയിലെ റാങ്ക് ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഡോവൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും തീര സംരക്ഷണ സേനയ്ക്ക് തീരമേഖലയിലുടനീളം അതിജാഗ്രത പുലർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ സൂത്രധാരൻ സഹ്റാൻ ഹാഷിമിന്റെ നാഷണൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്തിലേക്ക് മലയാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഡോവൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് തമിഴ്നാട് കേരള സർക്കാരുകൾ അവഗണിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരവസ്ഥ ലങ്കയിൽ ചാവേർ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ നടത്തിയ നാഷണൽ തൗഹീദ് ജമാഅത്തിന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ശക്തമായ വേരുകളായി ഐസിസ് ബന്ധമുള്ള സംഘടന രണ്ടു വർഷമായി പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ സംഘടനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുള്ള ഹാഷിമിന്റെ വീഡിയോ സന്ദേശം കോയമ്പത്തൂരിൽ അറസ്റ്റിലായവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മധുരയിലും നാമക്കലിലും സംഘടന യോഗം ചേർന്നതായും കണ്ടെത്തി കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റ് സംഘടന പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ മലയാളം ത്തിലും തമിഴിലും മാത്രം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ സംഘടനയ്ക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ പോലീസും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ജാഗ്രതയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം നേരിടാൻ അജിത് ഡോവലിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ഗൾഫിലുമടക്കം മലയാളി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കുന്ന ഐസിസിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഡോവൽ ആവിഷ്കരിക്കും കണ്ണൂരിലെ ദമ്പതികളും നാല് മലയാളികളും അടക്കം പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യക്കാർ സിറിയയിൽ ഐസിസിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഐസിസിന്റെ ഉപസംഘടന ചാവിര സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ശക്തി തെളിയിച്ചത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ഐസിസിന്റെ ആശയപ്രചാരണവും റിക്രൂട്ടിംഗും തടയാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചക്രവ്യൂഹ എന്ന പേരിലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലടക്കം ഇതേ മാതൃകയിൽ പോലീസിന്റെ സൈബർ പട്രോളിംഗ് വേണമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം